saya nak share macam ni cara korang nak create mind map dengan mudah dan cantik. Okay. So, mula-mula kita pergi dulu dekat kita punya Canva website and then kita klik create a design. Dekat dalam bahagian search ni kita taip mind map. And dia akan keluar yang ni kan, yang nampak tak yang, nak, yang macam bentuk bunga ni. So, klik yang tu. So, dia akan keluar paparan canvas dia and korang boleh create from the scratch. Ataupun korang boleh pilih macam-macam ready made template mind map yang ada dekat tepi ni, okay. Semuanya cantik-cantik. Okay, contohlah saya pilih salah satu dekat sini. Cara nak edit dia mudah je. Korang just klik je dekat bahagian mana nak edit tu and then masukkanlah contoh dekat bahagian tengah ni korang masukkan main topik. Ha, dekat sini korang masukkan subtopik and then kat sini korang double click and then masukkan point description korang so repeat lah benda sama untuk setiap kotak-kotak ni yang dia kata korang nak kurangkan kotak kan cukup nak enam je so nak delete yang lebih-lebih ni ha, uh, highlight And then, klik gambar tong sampah ni delete. Highlight, klik gambar tong sampah ni. Okay. Kalau korang nak tukar arrow yang style lain pun boleh. Now, arrow pula kan. Contohnya, saya nak guna arrow yang jenis lain. Tak nak yang macam ni. So, saya klik delete. 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 And then, pergi dekat bahagian element. Pilih arrow ni. Arrow. Ha, lepas tu kita klik see all. Ha, ada pilihan line ni kan. So let's say saya ambil yang style basic punya. Ha, nampak tak kita boleh letaklah arrow tu dekat mana kita nak letak. Contoh saya nak letak dekat sini. And then ha, sambung dekat sini. Kalau korang perasan kan bila korang dah letak arrow tu. Arrow tu macam hujung arrow tu dia macam melekat dengan bubble-bubble yang korang dah letak kat situ so that bila korang gerakkan bubble ni ah uh, arrow tu auto ikut ok so mudah lah kerja tak payahlah korang nak kena arrow adjust arrow tu banyak kali kan sebab dia dah auto lekat ok so saya akan tambah juga arrow dekat bubble-bubble lain saya just klik je arrow macam ni and then klik duplicate Sebanyak lima kali. Satu, dua, tiga. So, saya gerakkan. And then. Klik. Okay. Anda katalah saya tak nak guna. Arrow yang jenis macam ni. Saya boleh je tukar arrow yang jenis yang lain. Klik je arrow ni. And then klik dekat bahagian line type ni. Lepas tu pilih nak elbow ke nak curve. Contoh saya pilih elbow kan. Ha. Nampak dia dah jadi style. Kita boleh adjust style arrow ni macam mana. Yang ni sesuai lah kalau korang jenis buat my mat yang bercabang-cabang tu kan. Korang boleh pilih yang elbow ni lah. So nak letak bubble tu kat celah-celah mana pun boleh bila dah ada arrow jenis elbow ni. Ataupun korang boleh juga pilih yang jenis curve ni. Ha. Boleh just curve dia. Ha, nampak tak? Nak just curve dia kiri ke kanan. Ha, korang... Gerakkan je lah. Benda bulat ni. Okay now. Yang ni salah satu feature cool yang saya nak share dengan korang bila korang buat mind map. Korang actually boleh letak text dekat arrow ni. Cara dia double click je. And then dia akan. Uh, nampak tak? Dia akan keluar perkataan add text tu. So kita masukkan lah. Yang ni kalau korang ada kena letak text lah. Antara bubble tu. Contohnya. Connection bubble ni dengan bubble ni akan memberi 
effect something. So, consequence. And then, connection antara bubble. Bubble ni dengan bubble ni. Yang ni kita letak atas lah. Baru kemas sikit. Double click. And then, kita masuk effect. Okay. Ha, nampak tak? Style kan? Sebab kita boleh terus masukkan text antara arrow tu. Okay, now. Next thing. Okay, let's say lah. Anda kata... Korang dah suka dah template MyMap ni. Cuma yang korang nak tukar certain element dalam MyMap ni. Contohnya nak tukar style bubble ni. Korang boleh je klik add page and then pilih element mana yang korang berkenan dalam MyMap lain tu. Contoh saya ambil yang ni kan. Okay. Saya just highlight and then klik copy. Lepas tu yang asal ni kita delete. Lepas tu klik paste. Ha, nampak tak? Dah bertukar dah. Okay. Highlight. Copy. Yang ni delete. Lepas tu klik paste. Make sure highlight semua tau. Copy. Paste. Yang ni atas sikit. Ha, macam tu. Okay, anda katalah korang nak tukar warna background ni pula. Klik je warna background ni. Dia akan keluar background color. Klik background color and then pilih warna lain. Ha. Arrow ni pula actually korang boleh... Adjust dia punya beginning point dengan end point ni. Korang klik je arrow ni and then nampak tak the, uh, ada line start dengan line end. Contoh saya nak adjust end line dia. Penghujung line ni. Klik je line end ni. Contoh saya nak bentuk diamond kan. Ha, klik je lah diamond. Dan dia akan bertukar. Nampak tak? Dia akan bertukar bentuk diamond. Beginning dia pun kita boleh adjust. Klik arrow. Klik dekat starting line. Line start. Contoh saya pilih yang bulat kosong macam ni kan. Ha, nampak tak dia dah bertukar jadi bulat kat depan ni. And last feature. Kalau korang nak adjust ketebalan. Arrow ni pun boleh. Klik je arrow and then klik dekat line style. Lepas tu ha, boleh pilih lah nak line weight tebal mana kan. Nak tebal, betul-betul tebal ke. Nak nipis ke. Boleh adjust dekat bahagian line weight ni. Okay. Element pula. Kalau korang nak hias-hias korang punya mind map ni. Nak masukkan elemen-elemen. Klik je dekat bahagian elemen. And then type elemen apa yang korang nak masukkan. Contoh saya nak masukkan butterfly. Klik butterfly. And then masukkan lah. Kalau nak delete, klik je. Boleh tekan delete kat atas ni. Ataupun tekan je button delete dekat keyboard tu. Nak elemen lain lagi type je lah. Okay, ada banyak elemen yang korang boleh pilih. So basically itulah cara korang nak buat my map menggunakan Canva. Kalau korang tak nak adjust langsung, korang pilih je lah dekat bahagian design ni. Pilih design yang korang rasa betul-betul boleh match dengan apa yang korang nak present dekat dalam my map tu. So korang tak payah ajar-ajar dah. Okay. Contohnya korang ada 6 point nak duincang kan. Lepas tu setiap point tu ada point-point kecil yang korang akan explain. Uh, korang boleh pilih my map ni. Dah siap settle terus. Okay. So, tu saja perkongsian saya hari ini. Macam mana cara korang nak design my map dengan mudah dan cantik. Saya akan share banyak lagi info berkaitan Canva. Lepas ni boleh check out playlist Canva info dekat YouTube channel saya. And saya ada create juga sebuah group Canva support group Malaysia untuk kita berbincang apa-apa je berkaitan design dekat Canva. So jangan lupa untuk follow supaya korang tak ketinggalan. Link ada dalam description box dan comment box. Okay bye bye.